。纵观世界地图，你会发现与中国九百六十万平方公里的陆地领土接壤的国家共有十四个，其中有一个国家同我国的接壤显得十分有趣，因为原本隔着两个国家，也就是塔吉克斯坦和巴基斯坦，却伸出了长达四百公里的大长手，跟中国以握手般的形态神奇的接壤了。边境线甚至不足一百公里。值得一提的是，这只长手名为瓦罕走廊，这个国家名为阿富汗。国际上，如果我们不细说，可能大家都不会意识到，中国与阿富汗两国之间还存在交界。虽说中阿边境之间的交界长度九十二点四五公里，是上世纪六十年代左右两国建立外交关系后就已经达成了共识。每每提起与中国相邻的国家，很多人第一个想到的就是巴基斯坦。越南或者是泰国，这也是很多游客经常前往的地方。作为我们的邻国，虽然阿富汗的国土面积相对来说不算庞大，但是也会被人时常提起。那么问题来了，中国与阿富汗只有一线之隔，两国之间唯一接壤的瓦罕走廊为何不修筑公路？其实原因很简单，其中最重要的一点是在这里，建造公路的难度非常高，再加上中国与阿富汗接壤的瓦罕走廊作为东西方交通的要冲。以及南亚次大陆的战略屏障。要知道，历史上的阿富汗一直是兵家必争之地，民族迁移之徒，这也是曾经的大英帝国以及苏联帝国想要把控阿富汗的主要原因。不得不说的是，阿富汗虽好，却也极难控制，因为稍不留神就会被有着“帝国坟场”一称的阿富汗所吞噬。当初苏联执意要占领阿富汗，就是看重其多方牵制的能力，并且也能将阿富汗视为进入印度洋的跳板。同时还可控制阿富汗，进而对俄罗斯、中东以及中国形成战略威慑和牵制。这块狭长的走廊——瓦罕走廊，也称为阿富汗走廊。瓦罕帕米尔是阿富汗巴达赫上省，至中国新疆城东西向的狭长山谷地带，北依帕米尔高原，南缘与塔吉克斯坦相邻，南傍新都库什山脉东段，与巴基斯坦及巴控克什米尔相接，西起阿姆河上游的喷赤河及其支流帕米尔河。东至我国新疆塔什库尔甘塔吉克自治县，广义上整个瓦罕走廊东西长约四百公里，也就是阿富汗境内的三百多公里和中国境内的近一百公里。南北最窄处仅约十五公里，最宽处约为七十五公里。中阿两国在狭长的瓦罕走廊东端相毗邻。事实上，瓦罕走廊之所以没有修筑公路，其根源在于瓦罕走廊的封闭性。从本质上来看，瓦罕走廊就是帕米尔高原南端。和新都库什山脉北东段之间的一个山谷，平均海拔都在四千米以上，气候高寒，其东南两面地势较高，西北部地势较低，这就是历史上丝绸之路著名的交通枢纽——瓦罕走廊。瓦罕走廊的历史序言，最早可追溯到公元前六世纪，公元三百九十九年，东晋著名高僧法显曾通过这里，路过葱里及帕米尔高原，还在自己的游记中记录了当时这里的景色。唐代时期，瓦罕走廊尚可通行，也是丝绸之路著名的交通要道。直到后来的吐蕃兴起以后，这条通道才真正中断。如果我们沿着瓦罕走廊东进，你会发现其中部是奔驰河支流瓦罕河流经的地区。瓦罕河发源于阿富汗与巴基斯坦相接壤的平均海拔超过五千五百米的克拉昆仑山脉。克拉昆仑山脉作为世界上除极地以外最大的冰川集中地，冰川总面积达一点八六万平方公里。而季节性和永久性积雪，以及冰川融水，恰好为瓦罕河提供了主要水源，从而使得瓦罕河有力量蜿蜒穿过群山，从而成为瓦罕走廊中部一百多公里长度范围内瓦罕走廊居民的主要生命线。你知道吗？在阿富汗的地图上，这块土地如同伸出的一只长手，与中国的新疆接壤。瓦罕走廊这条长长的走廊，曾是中国古代丝绸之路通往南亚、中亚和西亚的重要通道。实际上，瓦罕走廊与其实际用途相比，更重要的是它的战略价值。虽说瓦罕走廊是一段不所谓大多人所熟知的走廊，但它却在中西方文化交流的近千年中发挥了极大的作用。当年唐玄奘离开大唐前往天竺取经时，走的就是瓦罕走廊，而马可波罗来中国也是从瓦罕走廊来的。可以说，瓦罕走廊对中西方的文化经济交流做出了一定的贡献。从地图上来看，瓦罕走廊如同中亚伸出的一只手，连接住了中国与中亚，甚至是中东地区。虽然瓦罕走廊的战略价值对中国来说意义非凡，遗憾的是，这个地方常年冰雪覆盖，一年中有八到九个月都处于非常寒冷的状态。生活在这里的人只有六七八这三个月。
可以外出工作。在这种形势下，无论是运输还是修建，难度都显得异常高。再加上我国与阿富汗的贸易往来相对来说较少，要知道，我国与阿富汗接壤的区域地理环境相对来说颇为恶劣，即使我国耗费在瓦罕走廊巨资修建公路，也无法带来可观的经济效益。因此，在这里修建公路显得有些多此一举。从各种实际情况考虑后，我们甚至不难发现，瓦罕走廊虽然是条山谷，地势却异常复杂，因为它在中国境内的九十多公里地貌还算平坦，而瓦罕走廊在阿富汗境内的地理位置却显得十分不利于修建公路。元朝以后，由于丝绸之路早已不通，从而导致这条著名的古道也废弃了很多年。对此，小伙伴们是怎么看待的？欢迎在评论区下方留言。感谢观看本期视频，我们下期再见。